萧炎，萧炎，你就是萧炎，你们没事吧？嗯，我们轻敌了。几个残兵败将，我看你们还有什么能耐！大家都受伤了，形势可不妙。哼，不要天真的以为每支老生队都像明格他们一样愚蠢。我们柳木队长修习的可是木属性的斗气，在林间的感知更敏锐，怎么可能让你们偷袭得逞啊？熏儿，你带他们先离开这里，我来殿后。无论如何。火能绝不可被抢，我们没事，还能再战。萧炎哥哥说的对，现在不是逞强的时候。萧炎哥哥，你一定要小心。放心吧，我自会去找你们的。五号白山，我们先撤。别让他们跑了，你们四个拖住他们，想都别想。击掌。大家一起上，给这自大的小子一点厉害瞧瞧！吹火掌！可恶萧炎哥哥，哎，多谢。喂，刚才我们明明拼一下就能赢，为什么要撤？给，这里面的疗伤药有助于你们恢复，啊、赶紧服下吧。五号，白山，啊，那支老生队伍配合默契，再加上你们三人都受了伤，万一短时间内不能拿下他们，肯定会吸引其他老生队的注意，到时候大家都跑不了。别忘了，我们不打无准备之仗。嗯，说的好像有点道理。没错，我们的目的只是为了获得更多火能。萧炎哥哥。你是不是有什么计划了？嗯，大家过来。今天这支老成队，单个实力都没有我们强，只是我们太过轻敌，才会被他们引开，打了个措手不及。明日，武家和吴昊，你们俩互相配合，牵制住对手。萧炎学长已经吃下了你们两支老生队伍，你们很快就会是下一个。萧炎又算哪根葱？就是。学长，你是在说我吗？萧炎学长，萧炎学长，萧炎学长，哼，又见面了。这回绝不能让他们跑了！你们赶快离开
什么花招？尽管使出来。怎么，学长这是脸抽筋了？啊！混蛋，给我上啊！兄弟来了，你说的是他们俩吗？啊！你你你们你们怎么可能发现？不好意思，昨天战斗的时候，我就已经锁定了你们每个人的能量气息。只要顺着气息，自然能找到你们每个人。用个人实力。不是我们的对手，怎么可能？我怎么会输？他们只是新生，怎么可能？我不会输的，我不会输，我不会输！啊！交给我吧。
燕分，巨浪石。听说没有，有支新生队伍在森林里面反猎捕了那些内院老生。啊，不会吧？谁这么彪悍，居然能打过那些家伙？太厉害了！萧炎的队伍已经在森林里反猎捕了三支老生队伍的火能。哇，这么彪悍！按照规则，老生队伍要是火能再十一下，就失去了参加火能猎捕赛的资格了。对呀。萧炎哥哥，到现在为止，栽在我们手中的队伍有三支了。除去黑煞队和白煞队，我们还有两支队伍要应付。这些剩下的队伍一定会谨慎起来，万一同时被他们围堵，对我们不利。虽然我们的配合比以前强了许多，可也仅够应付一支队伍。两支的话，恐怕是极限。嗯，我们新生没有那种火能少于十便会失去资格的限制。所以现在在森林中游荡的新生，应该不少。你想干什么？把新生全部聚集起来，然后放出风声，将另外两支老生队伍吸引过来，一锅端了。你们认为如何？那可是两支老生队伍呀，万一新生挡不住，我们岂不是羊入虎口？不要小看其他的新生，他们能够进入选拔赛前二十名，实力自然不会弱。而且，尽早将老生一网打尽，我们不就能早点去内院见识见识天焚炼气塔吗？嗯，我们已经在森林中浪费了三四天时间了，一直拖下去也不是办法。我无所谓，大不了得到的火能再返还给他们。啊！现在你是队长了，这些是你下决策便好，别婆婆妈妈。什么人？哎，等一下！是我们，萧炎学长。之前多谢萧炎学长出手相救，不然的话，今天恐怕又少不了一顿胖揍了。不用客气，萧炎学长，我们能不能和你们一起离开这座森林呢？同为新生，互相扶持自然是应该的。你们就跟我们一起组队吧。啊，哎、太好了，太好了，太好了！是啊，小云学长，你真是个大好人啊！是啊，是啊是啊来，这疗伤药对你们的伤势管用。谢谢，谢谢小云学长。来来，给好，给。各位，你们想不想教训一下那些老生？啊！把我们欺负成这样，当然想揍他们了，肯定想揍他们，揍他们，揍他们，揍他们！嗯，既然这样，你们先帮我一个忙。各位，你们想把这两天所受的怨气送还给那些自以为是的老生吗？想，把火能抢回来！就是，揍他们！就是。萧炎学长，我已经照你说的，将位置暴露给了两支老生队伍，他们现在正在朝这里赶过来。好，各位，隐蔽好身形，我们今天就给这些趾高气扬的老生狠狠一巴掌。将损失的火能夺回来。好，好，准备战斗。这下热闹了、嗯。
，果然是有着几把刷子，难怪如此嚣张。哼，不过尔。哼，很好，终于到齐了。学弟，别被暂时的胜利冲昏了头脑。哼，只要有实力，猎物与猎人的位置随时都能调换。而现在，你们就是我们的猎物。那就别怪我们以多欺少了。<笑>抱歉，我们也没打算公平战斗。先前那些风声，是你萧炎故意放出来的。好手段，没想到还有这等魄力，能将所有新生召集起来，听从你的指挥。过奖了，麻烦把火晶卡交出来了。之前被你们抢走的火能，也该物归原主了。哎，今天怕是有一场苦战呢。看来我们要联手了，修炎。我早就想试试这届选拔赛前五名到底有多强。擒贼先擒王，新生虽多，可他们的实力却建立在那个叫萧炎的小子身上。打败他，必能瓦解新生队伍。哼，那便强对强，撕开他们的屏障。啊！这是一场硬仗，中间三个交给我们。星儿。你和虎家一起去帮新生。嗯，小云哥哥小心。那个大个子力量不错，我来对付他。那个拿刀的，让我来。既然如此，那个白发学长，便让我来领教吧。哼，没想到竟然被学弟们排号挑选。速战速决，他们很强，绝不能轻视。来。力量很强嘛！果然速度和力量都不弱，那人不愧是迦南学院的核心所在，也是越来越让我好奇了。薰儿学姐，啊，小心！啊啊啊啊、你们俩跟我一起去支援其他人。嗯。啊
最惊人。局长，抱歉了。斗气铠甲，八级棒。还想继续吗？队长，快了！怎么可能？输给一个新生的师傅，这新生强到这地步了。队长，混蛋，竟然下手如此狠辣！哼，兄弟们，和他拼了！来的正好。输了。大家干得漂亮！多亏了夏炎学长，不然刚才输定了。夏炎学长刚刚那招声波斗技好厉害呀！嗯，功劳都是你萧炎的。他已认输了，又何必出手伤人？打伤毫无防御之力的人，很容易吗？放手！抱歉了，学长，这里的药丸能助你疗伤。告诉你的同伴，今天这一枪我会还回去的。萧炎，你们先生赢了。可你们也别高兴得太早，还有更强的老生队伍在等着你们。我知道，还有一支黑煞队和白煞队。我，看来你知道的还不少啊。嗯，愿赌服输，火金卡，给你。哈哈哈哈哈！果然有些本事，还真的将这两支老生队伍吃下来了。萧炎这小家伙实力确实不错，能快速击败苏秀。虽说借助了声波斗技的奇效，可就他那干净利落的攻击以及毒辣的眼力，即使是内院的一些老生也未曾具备啊。嗯，回头让虎谦把萧炎的资料送过来，我看以他的潜力，经过内院修炼后，有可能挤进强榜前十。青儿，嗯，把疗伤药给大家分了吧。嗯，这丹药能让你们尽快恢复斗气。嗯，味道还需要改进改进。谢了。多谢你们的火能，好吧，谁叫我们技不如人？今年的新生质量不错，错，还能打败这只老生的人。这样也好，你们到手的火能交给我们吧。沙铁，你们竟然也跟过来了。你们可以滚了，这帮新生交给我们解决。哼，不过你们被抢走的火能
我可不会归还。谁叫你们没本事保住？沙铁，你什么意思？啊！希望你们黑煞队最后别被打脸，毕竟这届新生不比从前。你们便是所谓的黑煞队。哼，你猜对了，我们便是黑煞队。这几天新生抢老生的事情传遍了整个内院，现在你萧炎在内院可是名声不小啊。不过，哎，可惜呀、啊，可惜，在这火能猎捕赛中，我们的任务便是将你们这些刺儿头新生通通打倒。不过，只要你乖乖交出火晶卡，我沙铁保证不动粗。怎么样？没有其他的选择吗？哼哼，这是唯一的选择。苏笑他们还算有点贡献，消耗了你们这帮新生的战斗力。不然，光凭我们这支黑煞队，倒还吃不下。看来是没得谈了。怎么，是之前的胜利让你们对自己的实力有了误解吗？<笑>也好，这两天没动手，骨头都痒了。沙铁大哥，不知您还记得我吗？上次您与我堂哥回外院时，我们还见过。嗯，白城。你是白山，正是。你也是这届的新生。嗯，是的，沙铁大哥，不知能否看在我堂哥的面上？看在白城的面上，我也不好对你动手，你自然可以离开。不知沙铁大哥，白山，凡事顾好自己就好，赶紧离开这里吧。不要多管闲事。沙铁大哥说的是，白山，你要临阵脱逃吗？哼，笑话！我不与你们共同抗敌，便是临阵脱逃吗？你还真当我们是一个团队吗？切，不过就是一场各取所需的交易罢了。而且这场交易最大的赢家，只有萧炎。我们为他拼死拼活，可好东西都让他占了。叛徒，没有萧炎指挥，我们能走到现在吗？随便遇到一支老生队伍就能打败你。不用说了，他既然想走，那便走吧。没有他，我们也不见得会落败。一群蠢货，你们就跟着他吧，小爷不奉陪了。哼，我先前说过，你那个同伴不太行。哎，只能祝你们好运了。沙铁这支队伍可不是我们可比的，而且现在你的同伴也离开了，你们本不高的胜算更是打了个折扣。哎，我们走。我既然聚集了大家，自然要带着大家一起闯出去。不管对手有多强，我萧炎绝不会有半点退缩。哈哈哈！我也不以大欺小，就给你们时间好好安排，看你们能玩出什么花样。黑煞队最大的威胁，便是他们的队长沙铁，他就交给我来对付。熏儿、吴昊、虎家。你们分别挡住其他三人，其余新生围攻剩下的一人，分散他们的实力。我们会尽快打败对方，腾出手来协助你们。大家刚刚战斗完，斗气虽然还未完全恢复，但是我们新生只要团结一致，谁胜谁负还不一定。帅，不错，快拼了！就是，站吧。那个萧炎交给我，其余的你们看着办吧。嗯。
，战斗开始了，小子。很好，感知力很强。可惜，今天你遇到了我。气斗气，这种斗气虽然接力不够，可攻击的和防御力极为强悍。看来是个精神肉搏的强者。挥火掌，这又是什么名堂？八极崩。小眼，拿出你的真本事来！哼，这可是你说的。你是炼药师，强横的攻击力和防御力，对应的却是敏捷度的缺失，而这便是你的弱点。那又如何？在绝对的力量和防御面前，不是我的对手。哎！也不过如此，怎么可能？慢来
观战，管好你自己吧。今天多亏你了，没，都是大家的功劳。别嘚瑟的太早，白沙队队长罗侯已踏入斗灵级别，明天就是火能猎捕赛的最后一天，你们是过不了他这一关的我能猎捕赛的最后一日，这罗侯总算是有所行动了。哇，这帮新生怎么这么强？连黑煞队都不是他们对手。就是啊。啊。先作战中，把不可一世的老生队一支支踩在脚下。今天，我们将面临猎捕赛中最强的对手。我相信，只要团结一心，我们定能有一场胜利，打出新生气势，呐喊出新生的力量。白煞队队长罗侯，新生队队长。萧炎，看来今日一战是免不了了。哼，识相的话就乖乖交出火能，否则一会儿你们就只能爬着进内院。既然没得商量，那便只有得罪。萧炎四人，我来挡。你们拦截其他新生，对战时切记不可分散开来。新生人虽多，却不懂配合。凭借你们同系斗气相融的力术，胜算不小。是是。阿、哎哎、泰，其他四个老生就交给你们了。放心吧，萧炎学长，兄弟们，让他们见识一下我们新生的厉害。你们是一个一个来，还是一起上？最后一战，绝不能留手，速战速决
你虽是斗灵强者，可我们四个大斗师联手，可不是好对付的，是吗？耶、啊啊！这些新生怕是坚持不了多久，等白沙对这四名队员腾出手来，小岩他们就绝无翻身的机会了。在地面上，也许我无法抵挡你们的联手攻击，可在这里，哼！夏云哥哥，看来他是故意摧毁吊桥的。冰属性斗气，在水面上有极大优势，我们要小心了。姓罗的，别那么自信，水圣随服还不一定。狂妄的新生，今日就让你们输得心服口服。
，没事吧？雪儿没事。会让他付出代价。你们退后，这场战斗该结束了。什么？这是什么火焰？竟然能够影响我体内斗气的流转！相融，啊，这个疯狂的小子，我们要不要出手阻拦？他似乎有把握，怎么可能？就算是斗皇强者，也不敢干这种事。你我都知道，一火一旦失控，那破坏力不堪设想。再看看吧。家伙闹出的动静，看来他对我们还算手下留情啊！小眼哥哥小家伙，恭喜你们！我宣布，今年火能猎捕赛新生获胜。长老，我还没说。闭嘴！还嫌丢人丢的不够吗？太好了，我们赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们先生赢了！我们赢了！太好了！小云哥哥，你怎么了？没事。可以啊，小眼。薰儿眼光的确不差，不过我会努力修炼，赶上你的。天霸功劳都归于我，没有你们的帮助，我再怎么强也走不到这儿。孤胆英雄，在这里走不远，也不适合这里这片都是新生区域，前面便是你们小队今后的住所。哎，你们小队应该还有一名队员呢。呃，哼，跑了呗！看见黑煞队实力强横，就把我们抛弃，自己跑了。哼，真是个目光短浅之人。这内院中，除非实力极端强横，否则仅凭个人单打独斗，恐怕太过艰难。老生们可是各自划分势力地盘，这些东西想必你们很快就会遇上的。这次火能猎捕赛，你们应该也明白了，一个团队的战斗力能有多强，特别是你们四人，一个人的力量无论如何也比不上一个团队，更别提这个团队里
，还拥有一个值得信任的队长。嗯，萧炎的实力我信服。哼，也是啊，跟这家伙在一起，虽然不想承认，但确实挺有安全感的。你们呀、啊，倒是赖上我了。<笑>嗯，你们可以进去好好休息了，有问题随时来找我们。哎，长老，没有训练课程的吗？内院不需要那种东西，只要你们有足够的火能，便能进入天焚炼器塔中修炼，那比任何课程都管用。嗯，收拾房间吧，这里以后或许就是我们的长期根据地了。这佛弄火炼的消耗着实太大了，不过这将近一周的森林战斗，好处倒是不小。嗯、给，小家伙。老师，您可探查到了云罗心炎的下落？进入内院后，我隐隐感觉到在此偏北之地有股异样气息。异样气息？嗯，或许真是你所需要的东西。嗯，那好，明早我便去探查一番。偏北之地，应该是这个方向。快快快！马上就要开打了。是啊是啊，去晚了就抢不到好位置了。嗯，开塔。
这缕火焰似乎并不是陨落心炎的本体，不是本体，什么意思？它这是陨落心炎投射在你内心的分体火焰，就算将其吞噬，也不可能达到进化焚绝之效。哼，这有什么好失望的？陨落心炎既然能在你内心投射出分体火焰，这说明它就,就在这座塔中。不错，也只有这样才能解释为何内院的学生在塔中修炼会有如此快捷的速度。和陨落心炎有关？自然有关。你撤去青莲地心火，运转斗气从这缕无形火焰之中穿过，试试会有什么反应。吃葡萄，真是个蠢货。<笑>新生出入内院，自然不懂这里的规矩，有何好笑的？还有时间，还有时间。时间<笑>第一次进入天焚炼气塔，遭遇星火焚烧测试，若没有长老出手，这位新生恐怕会被烧成焦炭。<笑>快去通知长老。是。我们已经缴纳过两方势力的纳贡费了，别以为我们不知道规矩。新生最多只用给两方势力，我们白帮还想收取纳贡费，找他们要去啊？我们可没那么多火能。你们新生在火能力补赛上不是挺厉害吗？拿这么多火能可是会烫手的。今天要是不交，就让你们见识一下什么才是真正的内院规矩。<笑>那我还真想见识见识。五号，别冲动。君儿，武家，你们不如随我一起加入白帮吧，这样不仅能保住火能，以后我堂哥也会罩着我们，在内院里就不用担心受人欺负了。用不着你这个吃里扒外的叛徒来操心。要火能？没有。若没有其他的事，便请离开吧。我们新生区并不欢迎你们。对，这里不欢迎你们，快点离开，不然别怪我们不客气了。就是，快滚！我们走。哼。让一让，让一让，柳长老来了。哎呀，这个不知天高地厚的小家伙，初进天焚炼气塔也不预先报告一声，这骨头吃的冤枉啊！柳长老。哦，月丫头也在这儿啊。你这次是打算进入第几层修炼呢？第六层吧。哇，第六层，那至少要六星斗云方能下去啊！嗯，看来不出几年，月丫头便有资格在内院竞选长老了。这等天赋与速度，着实让人惊叹呢。柳长老过奖了，全靠在天焚炼气塔中修炼罢了。柳长老，还是先让这位新生脱离星火炙烤吧，不然他身体可承受不住。月丫头，当年你第一次进入天焚炼气塔时，在星火炙烤中坚持了多久啊？十七分钟，这还是柳长老当年您提前提醒我的缘故。嗯，初入炼气塔经历的星火炙烤。其实便可判断其潜力如何。若我所猜不错的话，这个年轻人便是那个萧炎吧，在火能猎捕赛中领导新生，将老生队连同黑白双煞队全部打败的那个小家伙。啊，他就是萧炎，就是他呀！啊，他，他消失了。<笑>这只是一缕极为弱小的投射分体，产生的净化能量很少。仅能支持你净化这些斗气而已。不过，它还会源源不断的出现。仅仅一缕投射分体，就能让我的斗气精进。陨落心炎对我的帮助，恐怕比青莲地心火还要大。柳长老，已经将近十八分钟了，这般对心火的抵抗力已经很好了，在内院中可找不出几人。<笑>的确算不错了。嗯。
难怪提起你时，那些老家伙总是神秘兮兮的，原来是你。哼，真是个受上天眷顾的家伙，竟然凭借自己的力量。从第一次星火炙烤中清醒，萧炎，这么多年来你可是第一人啊！你是，<笑>我是天焚炼气塔第一层的守塔长老，你唤我柳长老便可。晚辈萧炎，见过柳长老。您这是？呃呃呃，没事没事，操控火焰时不小心出了岔子。哎，你们都待在这干什么呢？还不趁早去修炼？啊、是是是。是嗯，来，小严，我给你介绍一下。这是内院月灵帮的帮主韩月，这次也是他发现了你陷入心火炙烤，派人前来通知我的。多谢了，韩月学姐。不用谢。这内院中可只有少数几个人能与月丫头握手啊。<笑>既然没事了，那我也先告辞了。嗯。小眼小子，你新来内院，还不知道炼气塔的规则？若有时间，听我与你讲讲吧。那便多谢柳长老了。<笑>在这天焚炼气塔中，高中低级别的修炼士得靠实力争夺，实力强则能获得最靠近中心的高级修炼士，实力差便只能去最外面的低级修炼士。同一层塔内，不管修炼士的级别如何。他们的修炼费用都是一样的，嗯，花费相同费用，所获得的成效却天壤之别，岂不是会让强者越强，弱者难以追赶？不面临困境，人的潜力又怎能彻底爆发？只要压抑到了极致，总会有一些彻底爆发的学员，以极快的速度追赶上以前难以突破的强者。这种情况。究竟怎么回事？没什么，只是出了点小意外而已。今日你心火炙烤够累了，先回去休息吧。哦，对了，今日之事，切记不可向他人提起。嗯，弟子明白，长老不必相送了，告辞。<笑>似乎是你的青火把他引出来的，老师，你说那东西是？没错，他便是陨落心炎的本体。怪不得气息如此恐怖，他这是怎么回事？这不明摆着，内院拿他的分体灵气来淬炼学员经脉，提炼斗气，这就是内院学员修炼迅速的秘密。请人把陨落心炎圈养起来。
真是艺高人胆大呀！我看这是在引火烧身啊！虽然那空间牢笼是斗尊强者所设，但陨落心眼可是毁灭的力量，而且看样子还凝聚出灵智，迟早是要破龙而出的。倒是这天焚炼气塔，怕是顷刻就被毁了。不过内院那些老家伙肯定会阻拦他的，到时或许便是我们的机会。我看这是一两年内的事了，我们得为那一刻及早做准备。我明白，绝不能错过这机会。不过，这异火就算得到了，又怎么炼化？看他那气息，斗皇也不是他的对手。<笑>的确很困难，但也没法子。除非你愿意放弃陨落心炎去找其他异火，那倒无所谓。开什么玩笑！一会儿哪有这么好找的？这便是星儿学妹吧？果然姿色不凡。那萧炎虽然带着你们在火能猎捕赛获胜，可惜以他的实力，在内院什么也不是。跟着他，怕是耽误前程。只要你加入白帮，我会好好照顾你。不劳你多费心了。好个倔强脾气，白山，那就让他们瞧瞧新生与老生的差距。上！接下来交给我吧，萧炎，我还以为你听到风声跑路了。白山，真没想到你的脸皮竟然厚到这般程度。以前我还真是眼拙了，除了依附别人，你还能做什么？你就是萧炎，斗灵强者。哼，我最后再说一遍，那共费立刻上缴，火能一个子儿也不能少。若是不呢？那便打到你们听话为止。这样吧，我们单挑，你赢了，我们交出所有火能；若你输了，白帮三个月内不许再找我们新生麻烦，敢接吗？佛大哥，别答应他，那家伙有些底牌，上次用起来连罗侯都败在他手中。罗侯不过刚进入斗灵而已，打败他算不得什么。我们换个赌注，我赢了，你们所有人的火能全部上缴，外加他加入我白帮。若你输了又会怎样？<笑>若我输了，我答应白帮半年不找你们麻烦。如何？小云哥哥，和他比。不对，和他比。比就是，我叫人造金刀，给他一个。星儿，半年后我会扫除白帮。开始吧。这萧炎啊，还真是不自量力。<笑>是啊，今日就让我瞧瞧，你是否如传闻一般强。天火三玄变，青莲变。持久又伤身的法子，就是你的底牌。今日让你见识一下什么是
真正的斗灵强者。萧炎学长，这次又多亏你了。大家都是新生嘛，下次老生再来欺负人，只管叫我。不过很多老生因为虎能猎捕赛的事，心里都很不平衡，老来找我们的茬。我们如果事事都仰仗萧炎学长，也不是办法。萧炎学长，不知道您是否有在内院创建一方自保势力的打算？萧炎学长或许也该知道。内院里，除非一个人势力极强，不然单独混的话，会有些难以避免的麻烦。只有竞争力够强的势力，才能获得天焚炼气塔的高级修炼场地，因而内院才会大小势力错综复杂。你是想让我把新生拉拢起来，创建一处新势力？嗯，以萧炎学长如今在新生中的声望，完全有可能。如果萧炎学长有此打算，那我们就跟着他。这样，我们新生就有自己的势力，不用再怕那些老生欺负了。嗯，说得好，只要萧炎学长带头，我们都跟你。反正那些老生也看我们不顺眼，如果我们有自己的势力，又何必去别的势力受他们的鸟气
。萧炎学长，你看，大家都很支持你。萧炎哥哥，阿泰说的有几分道理。我们新生确实要有一个自己的势力来自保。萧炎哥哥若是怕麻烦，到时候一切交给我与虎家姐姐管理便好。反正我们早就是一伙的，你拉什么势力都算我一份。既然大家信得过我，那我就带大家一起在这内院立足下来，为自己，也为了你们，我们合力一次。那萧炎学长以后就是我们的头了，头，给我们的新生势力取个名吧。嗯，我希望我们这支新生势力能像磐石一样屹立在内院强者之内，就叫磐门好了。磐门，大家听到没？从今天开始。我们便是盘门的人了。盘门，盘门。现在的情况大家都清楚，白帮不会善罢甘休的，半年后一定会来报仇。这半年内，我们必须尽快提升实力，到时候才不会任人鱼肉。所以，从明天开始，所有盘门成员都要开始进入天焚炼气塔去修炼。是。会败的这般窝囊，谁料那家伙竟然还懂得声波斗技。对，这萧炎简直卑鄙无耻、嗯。听说他还带着新生成立了盘门，这明摆的不把我们白帮放在眼里啊！没错，这场子必须撤。还嫌丢人丢的不够？若非你随便许诺，现在我便能出手收拾这帮新生。而如今约定早已在内院传开。我再出手，岂不是落人口舌？这内院里等着看我们白帮出丑的人，可不少。陈哥，你真想给萧炎他们半年时间？半年，他们也成不了什么气候。只要时间一到，我会亲自解决这个萧炎。